酒太无聊了，我们来玩骰子吧，真心话大冒险。如果都做不到的话，那就只能喝酒，可以吗？好啊。真心话不是大冒险。大冒险。那这样好了，你把服务生叫过来三次，然后告诉他没事了。怎么，不行吗？那你还是喝酒。好的，没问题。您需要什么？没事了。不。小姐，您这次又需要什么？差一次，你没完成。再来。怎么样？真心话还是大冒险。
为什么我出国那天，你不来找我？你不是说让我等你吗？我等了，可是为什么你都不出现？为什么你没有出现？你告诉我。你说，我们只是兄妹间的感情。你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险。不要让我猜你好不好？告诉我好不我们这样一声不吭的把林威灵留在酒店，不会出什么事儿吧？我已经吩咐过酒店了，不要吵醒他，应该不会有什么事。他不来，其实也好，免得卷入地痞事件，增加更多无谓的烦恼，反而不开心。嗯，从他离开深圳到香港，一直都不开心的。不会是因为那天你特意的安排，让李慕辰知道你和他的事？所以他，香港早茶吃那么多甜点，怎么就不会说出好话，不会让人开心呢？哎，笨！不好意思，我早上睡过头了。哇，起晚了还早到，这是甩也甩不掉。走吧。总这次来香港，一举一动可是备受瞩目啊，是吗？胡总年轻有为，又英俊帅气，香港的名媛淑女无不心动。只可惜他们行动之前，也不好好做做功课。不知道胡总身边已经有了女神级的竞争对手啊。这位就是林小姐吧，很高兴我们又有机会见面。没想到陈总，你也认识林小姐，吴林，怎么没听你提起过呢？我和陈总之前是校友，应该以前一起参加过学校的活动吧？是啊，林小姐当时才思敏捷，让我记忆深刻。毕业之后还想过有没有机会邀请林小姐到陈氏工作，但还是给胡总捷足先登了。现在已经是你的得力助手了吧，陈总？招助理和做生意一样，时机很重要。威林现在已经是我们不可或缺的左膀右臂。陈总，下次再有心仪的人选，可要提早下手了。喂，啊，您稍等一下。陈总，明白。下次我会学聪明点。公司还有些事情，我先去处理一下，你们先玩。
。没想到你上大学的时候还是风云人物，竟然连陈氏集团的废材太子都跟你很熟了。没有，我们一起参加过学校安排的商业实习，偶然碰到过几次。是吗？陈鼎礼是个傀儡。靠着宣赠娶了斯坦福，但是心思从来都没有在念书上，每天都忙着在学校外面喝酒泡妞，连考试都不参加。你觉得我会相信他去参加学校安排的商业实习吗？商场就像战场，一个愚蠢的谎言可能会毁掉一切。说话时不要太轻率，要深思熟虑。这方面的能力，看来你还是要多锻炼。我昨天晚上是不是说了不该说的话？你昨天说了很多话，我不知道哪些话是该说的，哪些话是不该说的。怎么，你有什么话是不能被我知道的吗？没有。你知道的，我一喝酒就会乱说话，害怕说话太没分寸，惹你生气。聊什么呢？瑶瑶，你怎么来了？怎么了？不是不欢迎吧？<笑>开玩笑的，我跟陈经理早就认识了，他又请我过来的。不说了，我带你们去个好地方。嗯，走。维玲。君莫，千羽，我是申请了调休才能过来的，所以你可不要说我在矿工偷懒哦。有关工作的事情，就不要找我谈了。一到香港你就跑没影了，怎么才来啊？买礼物了。这是什么？我那一份呢？你不能厚此薄彼。爱情跟亲情当然不一样啊，怎么比啊？威利，我在香港待过一段时间，比较熟，找个时间我带你去逛逛吧。我哪有什么私人时间啊，我是来工作的，大家都在为竞拍的事情忙着呢。你这个第二助理不过刚刚上任，这么重要的事情千羽不会让你去做的，一定是第一大特助王树维的任务，不要瞎操心了，好吗？哎。大特助，过来玩吧！你们先玩吧，我要忙的事还多着呢。你快看一下。Go ahead。你交代别的事情。是。他们两个在讲什么？看起来神神秘秘的，就在谈工作嘛。不是都说了今天是出来放松的吗？没事吧？没事，掉到衣服上了，我去洗洗、嗯。那好。哎，我去看一看威廉，需不需要帮忙？嗯、呃，哎，怎么回事啊？就剩我一个人了，都让我考。喂，你好，我是胡千羽先生的私人律师。麻烦您帮我查一个账户，他的近期资金动态，密码是。老板，我刚收到董事会那边的消息指示，关于拍卖资金的审批意见出来。怎么样？比我们预计的还要少一些，一共是四十五亿，我们过来竞拍钱都不够，怎么和别人争啊？四十五亿。可怜在干嘛呢？对不起啊，对不起。你没事吧？我没事。
刚刚不小心没拿稳。我不管你在干什么，你刚才听到的数字不管是多少，必须加上十五。你在说什么？我听不懂。我在说这次恒省的拍卖底价，吴千羽调动了十五亿的私人资金，用来确保这次拍卖成功。这是他手里的底牌。如果你想赢的话，就得把这张牌掀开。啊，维林衣服脏了，我带他去洗一下。君梦，关于这次拍卖，我有事想跟你讨论。你留下，让舒维带维林走吧。好，非要现在吗？就是现在，舒维，带着走。走吧，林小姐。我想问你一些事情。什么事儿？我记得昨天晚上我和胡总喝了很多酒，但后面我就断片儿了，什么都不记得了。是谁把我送回来的？这种事还有别人吗？当然是我了。我这辈子就是个操心的命啊！你说什么任劳任怨的事不是我做？别再闹了。那我昨天有没有说什么奇怪的话？奇怪，我去接你的时候，你一直都很奇怪啊，抱着我又哭又笑的，还把鼻涕沾了我一身。哎，那身衣服可是我花了半个月薪水买的 Valentino 啊。哦，对了，你不会有什么心理创伤吧？哭的那么厉害，要不要我帮你看一下星盘吧？看看你的月亮是不是有什么不良相位，帮你治愈一下灵魂深处的创伤。来吧，快把你生日报上来吧。你怎么相信星座？不是只有女孩子才关心这个吗？哎，喂，你不用去换衣服了。喂，林律师，请喝茶。好，谢谢。董事长，香港那边汇报，胡总已经和陈氏的陈经理见过面了，但是。张怀年还没有出现，是吗？嗯。恒盛跟陈氏共同竞拍一块地皮，免不了经常会见面，他怎么可能放弃这个机会呢？我在想，他肯定不知道又出什么花样，来利诱千羽了。要不要给胡总提个醒，让他以大局为重，不要被其他的事情干扰？那倒不必，这些事情。对他来说不是什么问题，他会处理好的。可是，这次董事会批复的资金，胡总想赢得拍卖，那实在太难了。这我知道。董事会对拍卖这块地皮的事非常的反对，那么我这个做母亲的总不能置之不理吧？儿子呢是 CEO， 我总不能当众跟他对着干吧？所以呢，我就通知了财务部，把钱宇申请的资金部分，我扣除了百分之二十，这样，他没有足够的资金，就买不了那块地皮，他也就会知难而退了。嗯，明白了。如果您没有别的事情，那我先回去了。林律师，您慢走啊。好，再见。好，好，再见。记得，哎，你昨天好像在玩我一样，不停的叫我，还喝了很多酒，又哭又笑。哎，你知不知道我是怎么回去的？哎，又来了个男的，把你们都接走了。那我们说了什么？我会哭啊
。我记得是你问了他一个问题，他回答完之后你就哭了。一个问题？这回来问题？我一定要问你一个问题，问一个特别、特别、特别重要的问题。你不要走！为什么我出国那天？找我？你不是说让我等你吗？我好等啊！我是为什么你都不出去？你说，我们只是兄妹间的感情，你真的这样想的吗？你说你从来都没有爱过我，这是真的吗？你真的这么想的吗？我们只是在玩游戏，真心话大冒险。你告诉我这话，我感觉就像是我要让我退你，好不好？越来越不敢。告诉我，触碰那条界线。告诉我，差一点我就相信这是。我没有办法回答你。为什么没有办法回答你？因为我从来没有忘记过你。我一直都深爱着你。你是说，你之前一直都在说我，其实你还爱着我，是吗？到底说不爱我的时候，我有多难过？你现在不会再骗我吗？你不是说你吗？之前的大冒险，怎么只能说这？叶未凉，这么晚你去哪儿了？哎呦，怎么了？眼睛红红的，这两天情绪不稳定，不要乱跑啊！哎，要不我帮你看看星盘吧？星盘呐，就是你跟自己潜意识对话的一扇窗口，真的能够帮助你化解内心深处的痛苦。我来就是告诉你们，我累了，想先休息了。老板，你昨天到底跟他说什么了？他怎么变成这个样子了长腿叔叔，昨天我们出去喝酒，他说之前骗了我，他一直都喜欢我，从未忘记我。我真的搞不懂，你说他说的会是真的吗？如果是你，你会相信吗？
现在对于数字家庭的技术，在外界的反应都是正面的。我会继续盯着市场部的调研。林助理，你也过来听一下。好了，谢谢牧尘，这件事情处理的非常好。林助理，接下来你跟李总汇报一下这两天在香港的工作进展吧。香港这两天的工作非常顺利。董事会也已将竞拍金额批了下来，我们也与城市的人对接上了。从他们透露的情况来看，他们对这块地皮也是势在必得，所以我们一定要小心应对。目前，大家所有的注意力都放在明天的记者招待会上，到时候会有新的消息放出来，这就是最新状况。好了，牧尘，你听清楚了吧？有什么事情，请和我保持联络吧。你又是故意的吧，林助理？我听不懂你在说什么。作为总裁的助理，向公司的 CEO 汇报工作，不是再正常不过的事吗？你不要再逃避了。你明明知道你刚才的举动意味着什么。他是你兄弟，你也太狠了吧。那你呢？你知道你在做什么吗？拒人于千里之外，并不是最残忍的事情。真正的残酷，是明明知道没有任何可能性，还让别人抱着一线希望，最后却得到彻底的伤心。我问你，是我狠，还是你更狠一点如果竞拍成功的话，接下来的开发计划是什么呢？您方便透露一下吗？啊，这次竞拍，陈氏集团志在必得。张总，您为什么有这么大的把握呢？因为我们有实力。如果竞拍成功的话，哎，乔总也来了，乔总来了，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔总，乔风采依旧啊！哎，乔总，之前没有听说环球公司要参加这次竞拍，您今天出现在现场，是否意味着环球公司也要参加这次竞拍呢？是，我们也要参加竞拍。哦，顺便过来看看我的老朋友们，你说对吧？嗯，是啊，只是没想到这么久没见面了，第一次相聚，却是在这样的场合。良性竞争，好事情。是，说得好。哎，这儿好像缺了一个人呢，怎么没看见你儿子胡千羽啊？啊，现在恒盛做的可是蒸蒸日上，千羽都成了青年企业家当中的翘楚。嗯，真是虎父无犬子啊！我要是你的话，现在我就放下手中的担子，去安享晚年。你说是吧？嗯、乔总过奖了。千羽还很年轻，在生意场上，还请乔总多多指教。哎，胡总来了，胡总来了，胡总来了。
，小总，你也来了。啊，都是老朋友了，我来凑个热闹。刚才还和张总聊起过你，说的都是你的好，年轻有为啊。张总刚才说对这次竞拍有十足的把握，吴总你怎么看？我们恒盛对这次的竞拍准备的非常充足。到底花了谁家？我们拭目以待吧。啊，维林啊，看见乔世伯也不打个招呼。乔世伯好。发布会马上就要开始了，张总、乔总，我们起吧。您再说两句吧，乔总。哎，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴总，吴董事长，您果然料事如神。看来张怀年真的是不肯放弃这个机会。没想到乔丽也在。这件事情比我想象中更复杂。嗯乔总，您找我来到底什么事情？发布会马上就要结束了，如果胡总看不到我人的话，一定会找我的。维林啊，你不要紧张，我只是觉得对有件事情非常的好奇。张怀年一贯做事老成持重，怎么今天这么高调张扬，信心十足啊？一定是得到贵人的相助。那么你觉得这个贵人会是谁呢？乔总，我不知道你在说什么，更不知道你此行的目的。为什么会对这次的竞拍地皮这么感兴趣？我不是说过了吗？我就是来看看老朋友，顺便来凑凑热闹。乔总，我看您不是来凑热闹的，您是唯恐天下不乱吧？维玲啊，你真是聪明啊！那么你就等着看吧，这个天下是怎么乱起来的。嗯、千羽，来，你看，这是你最喜欢吃的蟹黄汤包。这家的蟹黄汤包特别有名气，皮薄，汁多，用料也新鲜，快尝尝看。是不是你喜欢吃的口味儿？那你真的以为我们来就是为了吃你这顿饭吗？啊！这么多年来，你亏欠我们母子的，就这顿饭，通通都可以弥补吗？但凡你对我们母子还有一丝丝的愧疚，就请你应该立刻退出拍卖。不要再跟恒盛作对了。我不想跟你吵架。这么多年了，好不容易一家人坐在一起吃顿饭，过去的事情就别提了，好吗？来，千羽，你干什么呀？你还好意思说我们是一家人？你自己想想看，这么多年来，你有做父亲的样子吗？怎么是我没有做父亲的样子？啊？你给过我做父亲的机会吗？多少次我去找你们，想修复我们之间的关系，你不是每次都把我拒之于门外吗？好啊，现在要我做父亲的样子，那你起码让千羽先认我这个父亲吧。
天宇，你现在就叫我一声爸，我马上为我过去的事情向你们道歉。你做梦！你还好意思说这种话啊？不要吵了！我告诉你，千羽，我们走，跟这种人不要再废话。你不要急着走，这件事情一定要说清楚。进恒生这么久，董事长不管干什么事情。都是气定神闲、成熟在胸的样子，还是第一次看到他情绪这么激动。心怡好像很生气，我要进去。哎，这是他们的家事，终归还是要他们自己解决。我们毕竟是外人，还是别去插手。了。千羽，我就要你一句话。你今天到底认不认我这个父亲？好，今天我就给你个说法。张怀年，你给我听清楚了，你这一辈子都不配有儿子，你这一辈子也不配做父亲。胡心，你不要再缠我们了，你听到了没有？啊、千羽，你没事吧？次见面都吵个不停，有话就好好说，没有话点个头，打个招呼，不要弄得像敌人一样。我不想听你们吵，我走了。建宇。虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信，我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候。就要站在高处，往下看，你就会发现，所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现。原来自己的不开心，真的是那么那么的小。
你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样。一个人遇见另外一个人。是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情！握着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。怎么了？没打通吗？两个人一整晚都没消息，不会出什么事了吧？千羽和你联系了吗？没有啊。嘿、hey, ，嗯，这种时候你怎么可以没有他的消息呢？你可得看紧点儿，免得被人乘虚而入，可就来不及了。我知道了，哥。可是你也要把维林看好啊。当然了，你哥我在恋爱上。从来没有失败过。嗯，我知道哥你是谈恋爱界的高材生，可是你要加把劲儿，早点把维林娶回来。好啊，那就看看到底是你先多一个嫂子，还是我先多一个妹夫。没有问题啊。<笑>不跟你讲了。应该是说声早安。那我先进去了。嗯诸位，金牌准备的如何？我个人调动资金到位了吗？已经到位了，明天一切正常。你知不知道我们这次金牌真正的目的是什么？嗯，那你一定要密切注意
，免得别人也看上同一块地皮，横生枝节。哦，知道了，老板。可是为什么每次都找我去做啊？你明明就还有一个助理，就住在隔壁啊。哎呀，早就说过让我住你旁边嘛，让我干活还要让我跑那么远，每次都得来回跑。嗯。哎，老板，维林好像醒了，我们找他过来一块儿工作。哎，怎么不见了？根本还在这儿呢。是我眼花了吗？小声点吧，别吵醒他，让他睡吧。哦。叔叔，你还记得我上次问你的那个问题吗？他说之前一直都喜欢我，我觉得或许是真的。老板，你看，我说的没错吧？林维林刚才的确就在外面，我绝对不会眼花的。这个音乐蛮好听的，挺挺让人心动的。哎陈氏和恒盛就要在竞拍场上兵戈相见了。我还是那句话，你是我的儿子，只要你表个态，二十八号地皮就是你的了。哟，这儿还挺热闹的，没想到洗手间里竟然还可以谈论天下大事。张叔，有什么话不能当着大家的面说吗？还需要专程跑到洗手间来和胡千羽交代一番。陈总，张总刚刚只是在跟我说，陈师对二十八号地皮非常感兴趣，一会儿要在拍卖场上跟我较量一下。既然您来了，我就跟你表个态，恒生对这块地皮寄予厚望，谁胜谁负，一会儿见分晓。胡总真是气魄过人啊，不愧是张叔的儿子。一会儿拍卖场上也不知道你们父子究竟是谁输谁赢呢？陈总，怎么会呢？我代表陈氏，胡总代表恒盛，我们各为其主，怎么会念及父子的情感呢？那我就期待两位精彩的表现了。胡总，竞拍场上见。下面要拍卖的是二十八号地皮，底价是十亿，现在竞拍开始。十五亿，十五亿，二十亿，二十亿，干定。四十亿，四十亿，我大。大。现在环球给出了四十亿的价格。有出更高价格的吗？四十亿一次，四十亿两次，四十五亿。好，陈氏给出了四十五亿的价格，四十五亿一次，四十五亿两次。
五十亿，五十亿，五十亿啊！爷，吴千羽不是张怀宁的儿子吗？一家人还叫了起来。嗨，外面不是说了，他们父子一向不和，各为其主，互不相让。恒盛集团给出了五十亿的价格，有人出更高的价吗？五十五亿。陈氏出五十五亿，有人出更高的价吗？五十五亿一次，五十五亿两次，六十亿，六十亿，六十亿，六十一亿，六十一亿，有人出更高的价吗？六十一亿一次，六十一亿两次，六十一亿三次，成交，真是以六十一亿成交。结果满意吗？嗯，非常满意。这个地皮呢，物有所值，价钱也很公道。我们已经准备了相对的开发计划，很快就会公布给大家。希望各位对我们将来的计划给予继续的支持和鼓励。啊，胡总啊，啊，呃，细节啊，让我的助理跟大家再聊一聊。不好意思啊。诸位好，我是城市公关部的负责人，大家有什么问题可以向我来提。千羽，我刚才说过了，我们是父子，只要你愿意，这个地皮还是你的。谢谢张总的厚爱，不过拍卖场上一向都是如此，价高者得。恭喜陈氏，拍到这块地皮我是你母亲啊，你有没有把我当妈妈看？你听过我一句话吗？啊！董事会对你来香港参加竞拍一直是非常的反对，可是你呢，偏偏要来。现在好了，也输给陈氏了。董事会一定不会善罢甘休的。我早就跟你说过了，不要来香港，可你就偏偏不听。现在这个样子，我看我们真的得好好想一想，怎么回去面对董事会。妈，是你把竞拍资金先扣掉了百分之二十，不是吗？竞拍不成功，早就在你的预料之中吧。不过您别担心。我本来的目的就不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。舒伟已经把它给拍下来了。你说什么？什么古铜的地皮啊？荒唐！这么大的事情，你就一个人擅自做主了吗？我看你回去怎么向股东交代。西医怎么了？是因为竞标地皮失败的事情吗？好像不太高兴啊！太后何止不高兴？这是这个项目的开发材料和前景预期。
我相信董事会的股东们，在看了所有的项目书之后，会了解这所带来的巨大收益。就算邱志新存心要与我们作对，他也不会故意跟钱过不去。既然这么有信心，今天下午，邱志新就会召开所有的股东大会。我倒要看看，到时候你还有没有这么大的自信。心仪，喂，伟玲啊，这次陈氏能够竞拍成功，多亏了你呀、啊。按照我们之前的约定，我会把你爸爸的那个视频双手奉上。我知道，你是担心倩宇竞拍失败以后，恒盛的董事会会为难他们母子。说过了，竞拍这个地皮，我只是为了多一些跟倩宇接触的机会。如果他们遇到困难，我绝不会坐视不管。所以呢，你也不要背太大的包袱。啊，毕竟是件好事情嘛。我知道，我知道，张总，您言出必行，但也请您记住今天说的话，不要让心仪太为难。嗯，放心吧。君莫，威玲，我知道你在想什么。人最重要的，是要坚持自己认为对的事情。我知道，你对胡董事长一片真心，总有一天，你的真心会被所有人理解。所以，事情既然已经做了，就不要犹豫后悔，坚持自己的理想去做吧。下一个，我们回去吧。舒威，安排一下回深圳，马上出发。这么快，是出什么事了吗？董事会对我们香港地皮竞拍的事情非常不开心。邱志新已经召集了所有的人，下午便要召开全体股东大会，我们必须在这之前赶回去，不能太被动。好，千羽，我们跟你一块回去吧。不用了，你难得休假，在香港多待两天吧。我们还是跟你一起回去，看看董事会对这次竞拍是什么态度吧。嗯，维林，你说呢？是啊，我们跟你一起回去吧。好，出发吧。嗯。君莫，要不要先带洋洋回去休息一下？我和舒伟准备股票大会，李文林，你先留下。好吧，那我先把瑶瑶送回去，换身衣服就过来，待会儿见吧。拜拜。我和舒伟还准备股票大会，你也累了一天了，吃点东西。最近怎么样？工作顺利吗？啊，挺好的。沐晨，上次的事实在是……啊，你慢慢吃吧，我吃好了